dear students now we are going to like the topic 11th standard economics chapter 6 the distribution analysis the like the topic for Keynes in liquidity preference theory of interest alert we are going to discuss about the determination of the equilibrium between uh, demand and supply of the money equilibrium between demand and supply of the money thevaikkum alippukkum irukkakudiya inda idaila irukkudiya inda samanilai abindrada liquidity preference moolayama nam eppadi seyalpadatha mudiyum abindrada keynes sollirukkar adha edha base panni irukum abindraka liquidity preference theory of interest idha base panni da irukum and the liquidity preference theory of interest la எப்படி இங்கே ஈக்லிப்ரியம் அடையிறாங்க யார் டிமாண்ட் சைடு அண்ட் போத் சப்ளை சைடு அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரியா இதில் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது எதை டிஃபைன் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா டிமாண்ட் சைடை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா நிர்மத்தன்மை எதுக்கு ஒரு பணத்தை கையில் ஒரு பீப்புள் வந்து ஹோல்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஏன் கேஷை வந்து ஹோல்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான டிமாண்ட் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கலாம் அவங்களுடைய டிசையர் ஆர் வான்ஸ் அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த தேவை அப்படின்றது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இந்த டிமாண்ட் எதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்குன்னா மணியை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கும் இது என்ன பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் ஆசைப்படலாம் ஒரு விருப்பத்து மேலே சாரி ஒரு பொருள் மீது ஏதாவது ஒரு கம்யூனிட்டிஸ் மேலே நான் லைக் பண்ணலாம் அதாவது எப்படி சொல்லுவோம் டிசையர் ஆர் வான்ஸ் அப்படின்றது இருக்கலாம் விருப்பப்படலாம் ஆசைப்படலாம் ஆனால் அதை வாங்கக்கூடிய சக்தி அப்படின்றது எதை டெட்டர்மின் பண்ணுன்னா the purchasing power of money என்னுடைய பணம் இருந்தால் தான் நான் விருப்பப்பட்டேன் அந்த பொருளை வாங்கலாம் அப்படின்றத தீர்மானிக்கக்கூடியது ஸோ டிமாண்டுக்கும் மணிக்கும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மணி அப்படின்ற லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸோ எங்கள் மணி எதை டிட்டர்மின் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்போஸ் நீங்கள் டிமாண்ட் பண்ணிங்க அதாவது ஆசைப்பட்டீங்க ஒரு பொருள் மேலே ஒரு பொருள் மேலே விருப்பப்பட்டீங்க அதை வாங்கணும்னு நினச்சிங்க ஆனால் அந்த பொருளை வாங்காமல் அப்படியே அந்த பணத்தை சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மணி எதை டிட்டர்மின் பண்ணும் எதை தீர்மானிக்கும் அப்படின்னா த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி விதத்தை தீர்மானிக்கும் அந்த பணத்தை நீங்கள் ஒதுக்கி வச்சுருக்கிறீங்க அதை யார்கிட்டையாவது கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை தீர்மானிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இங்கே அதாவது இந்த லிக்விடி ப்ரிஃபரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தர் ஆர் டூ கேட்டகரிஸ் அப்படின்றத பிரிச்சிருக்கிறாரு ஒன்று டிமாண்ட் சைட் அனதர் ஒன் சப்ளை சைட் இங்கே அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் டிமாண்டுக்கும் மணிக்கும் சப்ளைக்கும் எந்த அளவில் டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்குது அப்படின்றது ஈக்குவலி ப்ரீயம் இருக்குது இங்கே அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் டிமாண்ட் சைடு என்ன சொல்லுது டிமாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இக்குவலிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத மணி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது தெளிவாக சொல்லுது ஆனால் அந்த மணி எதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுது அப்படின்றது டிமாண்ட் சைடு பார்த்துட்டோம் இப்போ அனந்தர் ஹேண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது சப்ளை சைடு சப்ளை சைடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இங்கே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா ஷார்ட் ரன்ல இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் ரன் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த சப்ளை ஆஃப் மணி இஸ் அசம்பிள் டு த கான்சென்ட் ஏன் இது கான்சென்ட்டாக இருக்குது மணி சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் கான்சென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத விஷயத்த நமக்கு சொல்லிடலாம் ஏன் அப்படின்னா மணி சப்ளை பணத்தினுடைய அழிப்பை டெலிவர் பண்ணக்கூடிய தகுதி யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டு சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி எந்த ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சென்ட்ரல் பேங்க் ஸோ நான் இந்தியனுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவினுடைய மைய வங்கி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அப்போ சப்ளை ஆஃப் மணியை டிட்டர்மின் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது த சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்டு கவர்மெண்ட் ஜிஓஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போ இவங்க டிட்டர்மெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கூட என்ன சொல்லுவோம் ஆர்பிஐ மட்டும்தான் பணத்தை அச்சரிக்கக்கூடிய மூணப்புள்ளி பவர் இருக்குது அதாவது இந்திய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரிசர்வ் வங்கி தான் பணத்தை அச்சடிப்பாங்க ஏன் வேறு யாருனா பணத்தை அச்சடிக்கலாம் அவ அவ பத் பணத்தை அவங்க அச்சடிச்சாங்கன்னா அவங்கள தூக்கிட்டு போயிட்டு இவங்க அச்சடிச்சிடுவாங்க அதனால் பணத்தை அச்சரிக்கக்கூடிய முற்றுரிமை அப்படின்றது யாருக்கு இருக்குன்னு இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏன்னா இவங்க தான் பணத்தை எந்த அளவுக்கு சப்ளை பண்ணணும் எப்போ அதை நமக்கு மணி ப பணத்தை அச்சடிக்கணும் அப்படின்ற அதிகாரமும் இருக்குது ஏன்னா இதில் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐக்கு தான் பணத்தை அச்சடிக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருந்தாலும் அவங்க எந்த நேரம் வேணாலும் பணத்தை அச்சடிக்கலாம் அப்படின்ற மூணப்புள்ளி பவர் அவங்களுக்கு இல்லை அவங்க கையில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் அப்படின்றது அவங்க கையில் இருந்தால் தான் பணத்தை
அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எயிட்டி குரோர் எதை சார்ந்திருக்கணும்னா கோல்டு அண்டு ஃபாரின் கரன்சி ஸோ இதை ரெண்டு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கும் இதை வச்சுக்கிட்டு தான் ஆர்பிஐலே பணத்தை அச்சரிக்க முடியும் ஸோ அவங்க அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனில் இருக்கிறதுக்கு காரணம்னா இந்த சப்ளை ஆஃப் மணி இதில் என்ன ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம முன்னாடி செவன்த்தில் சாரி டுவெல்த்தில் பார்ப்போம் அதை பற்றி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் டீப்ளேஷன் அப்படின்றதுலாம் வரும் பண வீக்கம் பண வாட்டம் அப்படின்றத பற்றி அவங்க உருவாக்கும் அது உருவாகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இவங்க கையில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் அப்படின்றத கையில் வச்சுக்கோங்க அந்த டூ ஹண்ட்ரட் குரோரில் நம்ம நாட்டினுடைய பணத்தை ஒன் ஒன் ஃபைவ் அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் குரோர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எயிட்டி ஃபைவ் குரோர் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஏன்னா கோல்டு அப்படின்றது கான்ஸ்டண்டாக இருக்காது இது ஏறலாம் இறங்கலாம் அப்படின்றது ஃபாரின் கரன்சியை நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நம்ம நாட்டினுடைய பணத்தினுடைய வேல்யூ குறைவாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபாரின் கரன்சி அப்படின்னா நம்ம எதை டிஃபைன் பண்ணோம்னா யூஎஸ்டி அதாவது யூஎஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாலரை தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ டாலருக்கு நிகராக இந்தி ரூபாயினுடைய மதிப்பு என்னவாக இருக்குது அப்படின்றத சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எவ்வளோவா இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் அமெரிக்க டாலர் ஒரு டாலர் நம்ம வாங்கிறதுக்கு செவன்டி ருபீஸ் அப்படின்றது கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் சொன்ன ஸ்டேட்டஸ் இப்போ நே நெட்டில் தேடி பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை வாங்கிறதுக்கு நம்ம செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் சுதந்திர இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் சுதந்திரம் அடைஞ்ச உடனே பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் இந்தியா அரசாளும் பொழுது ஒரு நாணயத்தை அதாவது ஒரு டாலரை வாங்குறதுக்கு நம்ம ஒரு ரூபாய் தான் கொடுத்தோம் அப்போ ஈக்குவல் டு டாலர் அண்டு ருபி இந்தியாவினுடைய ருபியும் ஒரு ரூபான்னு இருந்தது டாலருக்கு நிகராக மதிப்பு ஒரு ரூபான்னு இருந்தது சுதந்திரம் அடைந்த அந்த செவன்டி இயர்ஸில் நம்ம செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கொடுத்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த டாலரை ஸோ இது எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதும் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்பிஐ ஸோ இதில் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது பட் ஆனால் இங்கே நம்ம பார்க்க வந்ததில் என்னென்னா சப்ளை ஆஃப் மணின்னு சொல்ல ஒன்று நம்ம அங்கே அந்த கான்செப்ட் உள்ள போகணும் பணத்தை அச்சடிக்கக்கூடிய உரிமை ஆர்பிஐக்கு உண்டு அவங்க சப்ளை பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருப்பாங்க அப்படியே இருந்தாலும் தொடர்ந்து அதை வந்து அவங்களால எல்லா நேரங்களையும் சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது அவங்க இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கோடை வச்சுக்கணும் எந்த நேரத்தில் பணத்தை அச்சரிக்கலாம் அச்சரிக்கக்கூடாதுன்றதையும் பார்க்கணும் ஸோ ஓகே அவங்க என்னென்னவா அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் சப்ளை ஆஃப் மணி இஸ் அசம்பிள் டு வித் த கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காயின்ஸ் கரன்சி கரன்சி நோட்ஸ் அண்டு பேங்க் டெபாசிட் இது எல்லாமே அவங்க கர கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க அதை தான் நம்ம அங்கே சொன்ன டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் அப்படின்றது கான்ஸ்டண்ட்டாக அவங்க கையில் இருக்கும் அப்படின்றது இதை வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அண்டு டிமாண்ட் ஃபார் மணி சப்ளை அப்படின்றது எப்படி இருக்குது அதாவது டிமாண்ட் ஃபார் மணி அண்டு சப்ளை ஆஃப் மணி அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி இந்த டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒய் ஆக்சஸ் அப்படின்றது வெர்டிக்கல் லைனில் இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்றது ஹரிசாண்டல் லைனில் இருக்குது இதை ரெண்டுத்தையும் மீடியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஓ ஓ மீன்ஸ் என்னென்னா ஆர்ஜின் தோற்று வாய் இந்த ரெண்டுத்தையும் அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடியது அப்போ ஒய் ஆக்சஸில் என்ன இருக்குது இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸசஸில் என்ன இருக்குது டிமாண்ட் ஃபார் மணி அண்டு சப்ளை ஆஃப் மணி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒன்றா கொடுத்துட்டோம் இப்போ இங்கே ரெண்டு கவ் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்பி அப்படின்ற கவும் அனதர் ஒன் எம் டூ அப்படின்ற கவும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த வரைபடத்தை போடணும் எல்பி என்ன வடி மீன் பை எல்பி அப்படின்னா லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் நம்ம பார்க்குற தலைப்பு அது தான் கீன்ஸ் சொல்கிறது லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கையில் நீங்கள் ரொக்கரமாக வச்சுருக்கிறீங்க இல்லையா அந்த பணத்தினுடைய மதிப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எல்பி எம் டூ அப்படின்றது என்னென்னா எம் மீன்ஸ் மணி இந்த இடத்துல டூவை நான் எதுக்கு எடுத்துக்கிறேன்னா டூன்றது ஒன் ஃபார் டிமாண்ட் அனதர் ஃபார் சப்ளை அதனால் நான் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதனால தான் இங்கே நான் கீழே கொடுத்துருப்பேன் டிமாண்ட் ஃபார் பண்ணி சப்ளை ஆஃப் மணி அப்படின்றத கொடுத்துருப்பேன் இப்போ டூன்ற வாரத்துக்குள்ளே டிமாண்டும் இருக்குது சப்ளையும் இருக்குது இதனால் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாங்களா அப்படின்றத ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் வச்சு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் மீன்ஸ் ஊக வாணிபத்தில் எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ ஃபஸ்
டவுன்வர்டில் போகிற அது லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்போ நல்லா கருவிங்க எங்கள் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸும் இந்த சப்ளேக்கோவும் ஒன்றை ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகிறாங்களோ இந்த இடத்துல தான் ஈக்லிப்ரியம் அப்படின்னு அடைவாங்க ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க ஈக்லிப்ரியம் பெட்வீன் டிமாண்ட் அண்டு சப்ளை ஆஃப் த மணி அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா இப்போ இந்த இடத்துல சப்ளை ஆஃப் த மணின்னாக்கா எதை சொல்லுவோம் நம்ம சப்ளை கவ் ஐ மீன் எம் டூ கவை சொல்லுவோம் டிமாண்ட் என்ன நம்ம எதை சொல்லுவோம் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் அங்கேயே போட்டுறேன் இந்த இடத்துல டிமாண்ட் அப்படின்றது இங்கே லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் அப்படின்னாக்கா டிமாண்ட் கவுன்னு அர்த்தம் சப்ளை கவ் அப்படின்றது நம்ம எம் டூ கவை சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே தான் சப்ளை கவும் டிமாண்ட் கவும் ஒன்றை ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறதுனால இந்த இடத்துல தான் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வட்டி வீதம் தீர்மானிக்கப்படும் எங்கள் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸும் எம் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சப்ளை கவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறாங்களோ அங்கே அந்த இ என்ற புள்ளி இ என்ற புள்ளினா ஈக்குவலி ஃப்ரீம் பாயிண்ட் அந்த இடத்துல சமநிலை அடையிறாங்க அப்போ இவங்களுடைய வட்டி வீதம் இங்கே ஓஆர் அப்படின்னு வட்டி விகிதத்தை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது எந்த அளவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் எந்த அளவுக்கு சப்ளைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓஎம் டூ அளவில் ஓஆர் அப்படின்றது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ இவ்வளோ பணத்துக்கு இவ்வளோ வட்டி வீதம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சார் வட்டி விகிதத்தை இவ்வளோ தான் இருக்குமா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகப்படுத்தலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்போ நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்னா டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ நான் டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு கவ் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இன்னொரு கவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்பி ஒன் அதாவது இங்கே இடத்துல லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸுன்றதுக்கு நான் இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னேன் டிமாண்ட் கவ் அப்போ டிமாண்ட் கவை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அதாவது டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் சப்ளை கவ் கான்சன்ட்டாக தான் இருக்குது நம்ம அதுதான் முன்னாடி சொன்னோம் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ளை ஆஃப் த மணி இஸ் அசம்பிள் டு பி கான்சன்ட் அப்போ சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் கான்சன்ட்டாக இருக்குது சார் நம்ம கேட்கலாம் ஒரு கொஸ்டின் டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதாவது ஏற்கனவே எல்பியாக இருந்த டிமாண்டு இப்போ எல்பி ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்போ டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஏன் சப்ளைவை இன்க்ரீஸ் பண்ணலை அப்படின்னு கேட்கலாம் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் அசம்பிள் டு பி அ கான்சன்ட் அப்போ கான்சன்ட்டாக இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் எம் டூ அதாவது வர்டிக்கலில் இருக்கக்கூடியத இந்த சப்ளை கவ் அப்போ நான் டிமாண்ட் கவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால என்னுடைய ரேட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆறில் இருந்து ஆர் ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இந்த லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிமாண்ட் அதாவது இந்த இடத்துல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எந்த காலங்களில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவில் த சாட்டிஸ்ஃபை டு த ஸ்பெகுலேட்டிவ் மூலிவ் ஊ ஊக வாணிபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதிர்காலத்தில் நான் வந்து ஷேர் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அசட்ஸ் அப்படி எனி அசட்ஸ் இதிலெல்லாம் நான் இன்வால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இதெல்லாம் என்னுடைய டிமாண்டாக இருந்தால் அதனுடைய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகப்படுத்தும் ஒன்றும் இல்லைப்பா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா என்னுடைய பணத்தினுடைய அளவை கொண்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது அதிகரிக்கும் ஒன்று இல்லைன்னா என்னுடைய தேவையினுடைய அளவை கொண்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகரிக்கும் இதே தான் விஷயம் இதை தான் இந்த வரைபடத்தின் மூலயமா அக்கார்டிங் டு த ஆல்பர்ட் சாரி ஜான் மெனால்டு கீன்ஸ் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் மீண்டும் இதை சொல்கிற பாருங்கள் ஒய் எக்ஸஸ் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸஸ் இஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் மணி அண்டு சப்ளை ஆஃப் மணி எல்பி மீன்ஸ் லிக்விடி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் ஐ மீன் அதர்வைஸ் டிமாண்ட் கவ் எம் டூ கவ் இஸ் இஸ் சப்ளை கவ் ஆஃப் மணி சாட்டிஸ்ஃபை த ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் த விச் இஸ் த ரேட் இன்க்ரீஸிங் த டிஃப்ரெண்ட் பெட் மீன் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை டிமாண்ட் மீன்ஸ் எல்பி ஒன் எல்பி டூ சாரி இங்கே எல்பி எல்பி ஒன் அப்படின்ற அந்த விதத்தில் நான் சொல்லியிருக்கேன் சப்ளை கவை பொறுத்த வரைக்கும் கான்சன்ட்டாக இருக்குது என்ன தான் அழிப்பு கான்சன்ட்டாக இருந்தாலும் தேவை கண்டிப்பாக இருந்துட்டு தான் இருக்கும் எந்த ஒரு பீப்புள் கிட்ட அப்படின்றது தான் அந்த வரைபடம் உணர்த்துது சரியா டயக்ராம் புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ